ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗീ റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അതായത് സ്പൈസി ഗീ റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന നെയ്ച്ചോറിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇതിലേക്കുള്ള ഒരു ബീഫ് വരട്ടിയതിൻ്റെ റെസിപ്പി കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ബീഫ് റോസ്റ്റാണിത് ഈ ഗീ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാത്രം ചൂടാക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവുന്ന ടൈമിൽ സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് രണ്ടെണ്ണം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതും പിന്നെ പച്ചമുളക് നാല് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിങ്ങനെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് വഴന്ന് വരുന്ന ടൈമിൽ ഇതിലേക്ക് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ജീരകശാല റൈസ് നാല് ഗ്ലാസ്സാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വയറ്റി അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാല് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഞാനിവിടെ എട്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അരി എത്രയാണ് എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡബിൾ വെള്ളം എടുക്കുക എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ഈ വെള്ളം തിളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ വെള്ളം തിളക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇതിലേക്ക് ഏലക്കായ ഗ്രാമ്പുവും ചേർക്കണം ഏലക്കായ രണ്ടെണ്ണം ഗ്രാമ്പു ഒരു മൂന്നോ നാലോ ചേർക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുരുമുളകും കൂടി ചേർക്കണം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിയിലെയും പുതിനയിലും ചേർക്കണം ഞാനിവിടെ വീട്ടിലൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഇലയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് മല്ലിയിലും പുതിനയിലേക്ക് പകരം ചേർത്തതാണ് പിന്നെ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് നെയ്യ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് വേവ് ആവുന്ന ടൈമിൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക ഇനി ഈ സ്പൈസി ഗീ റൈസ് റെഡി ആവുന്ന ടൈമിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് സവാളയും പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും കൂടി മുകളിലൊന്ന് വിതറി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ബീഫ് വരട്ടിയതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെ നോക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാവുന്ന ടൈമിൽ ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിൽ ചേർക്കുക പിന്നെ രണ്ട് സവാള നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കുക പിന്നെ ഇതൊന്ന് ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ മൂന്ന് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ചേർക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നാല് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുക പിന്നെ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഗരം മസാലയുടെ പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചതും ഒരു ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ടയും ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കിലോ ബീഫ് ചേർത്തിട്ട് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർക്കുക അരക്കപ്പ് വെള്ളം മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇനി വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീഫും മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം കുക്കർ ക്ലോസ് ആക്കിയിട്ട് നാലോ അഞ്ചൊക്കെ വിസിൽ വരെ ഒന്ന് വേവിക്കുക നിങ്ങളുടെ കുക്കറിനനുസരിച്ചും ഫ്ലെയിമിനനുസരിച്ചൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും അതുകൊണ്ട് കരിയാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈയൊരു സ്പൈസി ഗീ റൈസും ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഈ ബീഫ് വരട്ടിയതും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടവും അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത 